దేవుని ధనమైన నామును స్తోత్రములు ఈ వాగ్దానం వింటున్న మీకందరికీ మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములు శుభములు హృదయపూర్వకమైన వందనములు తెలియచేస్తున్నాం ఈరోజు దేవుని వాగ్దానం నిర్గమాకాండము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచనం ఆయన నీ ఆహారమును నీ పానమును దీవించను ఈ వాగ్దానం ఇజ్రాయేలీలకు దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం ఈ వాగ్దానం వారి పట్ల నెరవేరటానికి వారికి కొన్ని షరతులు చెప్పాడు ఆ షరతులు వారు పాటిస్తే ఈ వాగ్దానంతో పాటు మరి ఎన్నో వాగ్దానాలు దేవుడు వారికి ఇచ్చాడు పైన షరతు చెప్పాడు చూడండి ఎప్పుడైనా బైబిల్ గ్రంథంలో వాగ్దానం కింద ఉంటుంది ఆశీర్వాదం కింద ఉంటుంది దానిపైనే షరతు ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఆయన వాడారు ఇరవై నాలుగో వచ్చిన వారి దేవతలకు సాగిల పడకూడదు వాటిని భుజింపకూడదు వాటి క్రియలు వంటి క్రియలు చేయక వారిని తప్పక నిర్మూలన చేసి వారి విగ్రహములను బుద్ధిగా పగలకొట్టవలను అంటే దేవునికి ఇష్టం లేని ఆరాధన మానేయాలి దేవునికి ఇష్టం లేని క్రియలు మానేయాలి దేవునికి ఇష్టం లేని పొత్తిగా పడేసేయాలి అలా చేసి మీ దేవుడైన యహోవాను సేవించాలి అంటే ముందు దేవునికి ఇష్టం లేని పనులు మానేసుకోవాలి దేవునికి ఇష్టం లేని ఆరాధనలు దేవునికి ఇష్టం లేని చూపులు దేవునికి ఇష్టం లేని మాటలు వాటన్నిటినీ తొలగించేసుకొని అప్పుడు దేవుణ్ణి సేవిస్తే అప్పుడు ఆయన మన ఆహారాన్ని మన పానమును దీవిస్తాడు ఆహారం దీవించబడితే మన పానం దీవించబడితే అప్పుడు మన దేహానికి ఆరోగ్యం ఉంటుంది తిన్నది వంట పట్టిద్ది చక్కని అరుగుదలు ఉంటుంది దానివల్ల రక్తపుష్టి ఉంటుంది దానివల్ల మన సర్వ శరీరం ఆరోగ్యంగా క్షేమంగా ఉంటాం మనం కనుక మన ఆహారం దీవించబడాలి మన పానం దీవించబడాలి అంటే దేవునికి ఇష్టం లేని పనులు చేయటం మనం మానేసి ఆయనకి ఇష్టమైన రీతిలో మనం మారి అప్పుడు మనం ఆయన సేవిస్తూ ఉంటే మన ఆహారాన్ని దీవిస్తాడు మన పానాన్ని దీవిస్తాడు మనకు తిన్నది మనకు వంట పట్టి మనం ఆరోగ్యంగా క్షేమంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటాం అంత మాత్రమే కాదు ఆయన ఏమంటున్నాడో చూడండి ఆ తర్వాత నేను నీ మధ్య నుండి రోగము తొలగించేదను అంటే రోగం అనేది ఉండదు ఇంకా దేవుడు ఆహారాన్ని పానాన్ని దేవుడు దీవిస్తే ఇక రోగం ఉండదు ఆ తర్వాత అంటాడు ఇరవై ఆరో వచ్చినలో కడుపు దిగబడునదియు గుడ్డుదియు నీ దేశంలో ఉండదు అంటే మన ఇంటిలో మన జీవితంలో గొడ్డుది కడుపు దిగుబడినది అంటే అలాంటి శాపకరమైంది మన ఇంట్లో మన జీవితంలో జరగదు అంత మాత్రమే కాదు నీ దినముల లెక్క సంపూర్తి చేసేదను ఎన్నాళ్ళు దేవుడి భూమి మీద మనకు రాసి పెట్టాడో అన్నాళ్ళు సంపూర్తిగా వృద్ధాప్యం వరకు నిండు వృద్ధాప్యం వరకు బ్రతికే ఆరోగ్యంగా బ్రతికే భాగ్యం దేవుడు ఇస్తాడు అంత మాత్రమే కాదు ఇరవై ఏడో వచ్చి అంటున్నాడు నిన్ను బట్టి మనుష్యులు నీకు భయపడినట్లు చేసేదను మనుషులకు మనం భయపడుతూ వచ్చాం కానీ మనుషులే మనకు భయపడేటట్టు చేస్తాను అంటున్నాడు నీవు పోవు సర్వ దేశముల వారిని వాడగొట్టి నీ సమస్త శత్రువులు నీ ఎదుటి నుండి పారిపోనట్లు చేసేదను నువ్వెక్కడికి వెళ్తే అక్కడ నీకు జయమే కలిగేటట్టు చేస్తాను అంటున్నాడు దేవుడు అంత మాత్రమే కాదు నువ్వు వెళుతుంటే పెద్ద కందిరేకులను నీకు ముందుగా పంపేదను అవి నీ ఎదుట నుండి హెవ్వీయులను కణానీయులను హిత్తీయులను వెళ్ళగొట్టును సహజంగా వేళ్ళ వెళితే హెవ్వీయులు కణానీయులు హిత్తీయులు అద్భుతమైన దేహం కలిగిన వాళ్ళు వాళ్ళని ఎదురించటం ఇజ్రాయేలీల తరం కాదు ఇజ్రాయేలీ నల్లు నలిపినట్టు నలిపేస్తారు అలాంటి క్రూరులు రాక్షసులు వాళ్ళు అలాంటి వారి మీదకి వీళ్ళు వెళుతూ ఉంటే వేరు ముందు కందిరేగలు పంపిస్తాడంట ఈ కందిరేగలు వెళ్ళి కుట్టేస్తూ ఉంటే పారిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళ దేశాలను వీళ్ళు స్వాధీనపరచుకుంటారు ఎంత సునాయాసంగా దేవుడు కార్యం చేస్తానంటున్నాడు చూడండి ముప్పై యోచనలు అంటాడు నీవు అభివృద్ధి పొంది ఆ దేశమును స్వాధీనపరుచుకున్న వరకు క్రమ క్రమముగా వారిని నీ ఎదుట నుండి వెళ్ళగొట్టుదును నీవు ఏ ఏ దేశాలైతే స్వాధీనపరచుకోటానికి నేను సంకల్పించానో వాటన్నిటినీ స్వాధీనపరచుకోటానికి మీరు వెళ్ళినప్పుడు 
మీరు ఏ వాగ్దానాలు ఏ ఆశీర్వాదాలు స్వాధీనపరచుకోవటానికి మీరు వెళుతున్నారు వెళుతున్నప్పుడు మీకు అడ్డొచ్చే వారు అన్నిటినీ మీకు అడ్డొచ్చే ప్రతిదాన్ని వెళ్ళగొట్టుటకు ఆయన దూతను పంపించబోతున్నాడు ఎంత బాగుందో చూడండి ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు ఇవన్నీ జరగాలంటే షరతు ఇరవై నాలుగో వచ్చిందో ఆయనకి ఇష్టం లేని ఆరాధనలు ఆయనకి ఇష్టం లేని పద్ధతులు ఆయనకి ఇష్టం లేని మాటలు ఆయనకి ఇష్టం లేని చూపులు వీటన్నిటిని మనం తొలగించేసుకొని ఆయన్ని మనం ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధిస్తూ ఆయన సేవిస్తే ఆయన మన ఆహారాన్ని మన పానాన్ని దీవించి ఇదిగో ఈ దీవెన్లన్నీ మనకు అనుగ్రహిస్తాడు మనం అలా చేసి ఈ దీవెన్లు పొందుదామా నేను మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాను పరిశుద్ధుడా ప్రేమగలయస్సురాజా ఈ వాగ్దానం వింటున్న వీరందరి జీవితాల్లో దయచేసి వాగ్దానం నెరవేర్చండి వీరి ఆహారాన్ని వీరి పానాన్ని దీవించండి తద్వారా వీరు ఆరోగ్యంగా క్షేమంగా ఉండినట్లు సర్వ రోగాలు వీరి నుండి దూరమగునట్లు వీరు వెళుతూ ఉండగా వారి మార్గం అంతటిలో వారు కాపాడబడి వారు వర్తిల్లునట్లుగా మీ కృపద ఇచ్చేయమని షరతు ప్రకారం జీవించడానికి నీ బిడలు తీర్మానించుకున్నారు అలా నడుస్తూ నీ అనుగ్రహం పొందుటకు సహాయం చేయమని మా ప్రార్థన వినినందుకు మీకు కృతజ్ఞత స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ నజరుడని యేసు క్రీస్తు ప్రశస్తమైన నామలో మిక్కిలి వినయముతో ప్రార్థించి బ్రతిమిలాడి వేడుకుంటున్నాం పరలోకపు తండ్రి ఆమె మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ